Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the second part of the solutions to answer the questions of the fourth chapter of class 10th chemistry, carbon and its compounds. In this video, we will discuss solutions to in-text exercises and exercise questions. So let's begin. First question is, why is the conversion of ethanol to ethanoic acid an oxidation reaction? Ethanol se ethanoic acid banana oxidation reaction Q hai? So CH3CH2OH to add oxygen to give CH3COOH ethanol se ethanoic banana. Since the conversion of ethanol to ethanoic acid involves the addition of oxygen to ethanol, it is an oxidation reaction. Now, because oxygen add ho raha hai ethan, ethanol mein, OH mein, or OOH ban raha hai ethanoic acid, isliye it is an oxidation reaction. A mixture of oxygen and ethane is burnt for welding. Can you tell why a mixture of ethane and air is not used? It is oxygen with burning ho hai, ethane ki for welding, not air. Why? So, 2HC triple bond CH plus 5O2 will give 4CO2 plus 2H2O plus heat. This reaction is ho Now, when ethane is burnt with air, it gives a sooty flame. This is due to incomplete combustion caused by limiting supply of air. However, if ethane is burnt with oxygen, it gives a clean flame with temperature of 3000 degrees centigrade because of complete combustion. This oxyacetylene flame is used for welding. It is not possible to attain such high temperature without mixing oxygen. This is the reason why mixing of ethane and air is not used. If to air use karne pe, जो है हमें मिलेगा सूटी फ्लेम ठीक और सेकंड लिमिटेड सप्लाई होने पर टेंपरेचर उतना हाई नहीं होता है प्योर ऑक्सीजन होने पर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेंपरेचर बनता है जिससे कि फ्लेम प्रोड्यूस होती है व्हिच इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग इसलिए वी यूज ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ एयर नेक्स्ट हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड Alcohol or carboxylic acid compounds may differentiate as a by experiment. We can distinguish between an alcohol and a carboxylic acid on the basis of their reaction with carbonates and hydrogen carbonates. Acid react with carbonate and hydrogen carbonate to evolve CO2 gas that turns lime water milky. So metal carbonate or metal hydrogen carbonate will react with car carboxylic acid to form salt plus water plus carbon dioxide. Alcohols on the other hand do not react with carbonates and hydrogen carbonates. So, joke acid hai, carboxylic acid that will react with metal carbonate or metal hydrogen carbonate to produce CO2 or jo CO2 hai, that will turn lime water milky. So, if the lime water is milky, ho jata hai, so we know that CO2 has been produced. Wo produce kab hoga? Jab metal carbonate ya metal hydrogen carbonate jo hai, wo carboxylic acid se react karega. लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह रिएक्शन जो है वो अल्कोहल से होगा तो उस केस में प्रोड्यूस नहीं होगा कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो जबकि CO2 प्रोड्यूस नहीं होगा रिएक्शन नहीं होगा इनफैक्ट कार्बन कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स में तो नथिंग विल बी प्रोड्यूस्ड हेंस वी नो डिफरेंस बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अल्कोहल्स नेक्स्ट व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ये क्या हो रहा है सम सब्सटेंसेस सच एज अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट and acidified potassium dichromate are capable of adding oxygen to others. These are known as oxidizing agents. Assay substances, assay compounds, which add oxygen to other compounds, they call them oxidizing agents. They give oxygen to others, they are giving oxidizing agents. So, they become oxidizing agents. Like alkaline, potassium, permanganate and acidified potassium dichromate are oxidizing agents. Now, we will discuss the solution to the question of oxidizing agents. Would you be able to check if water is hard by using detergent? Detergent को use करके क्या हम ये पता कर सकते हैं कि जो water है वो hard है या soft है? Detergents are ammonium or sulfonate salts of long chain carboxylic acids. Unlike soap, they do not react with calcium and magnesium ions present in hard water to form scum. They give a good amount of lather irrespective of whether the water is hard or soft. This means that detergents can be used in both soft and hard water, therefore cannot be used to check whether the water is hard or not. But the detergent jo hai, wo hard water or soft water dono ke saath yaad kaam karta hai, is liye ye pata karna possible nahi hai. Detergent, detergent ke thru, ki water hard hai ya soft hai. Na ki soap jo hai, wo hard water ke saath leth prata hai. 
इसलिए वहाँ पे पता चल जाता है नेक्स्ट पीपल यूज़ अ वेराइटी ऑफ मेथड्स टू वॉश क्लोथ्स यूजली आफ्टर एडिंग सोप दे बीट द क्लोथ ऑन अ स्टोन और बीट इट विद पेल स्क्रॉप और प्लश ऑन द मिक्सचर इज एजिटेटेड इन अ वॉशिंग मशीन वाई इज एजिटेशन नेसेसरी टू कैट द क्लीन क्लॉथ मतलब साबुन लगाने के बाद कपड़े छोटे से सर्व या साबुन लगाने के बाद कपड़े को पीटा जाता है छोटे से या फिर मशीन में घुमाया जाता है वॉशिंग मशीन में तो ऐसा करना क्यों ज़रूरी है अभी जो है एक पत्थर के ऊपर पटका जाता है कपड़े को धोबी को देखा करते हुए तो ऐसा करना पॉसिबल ज़रूरी क्यों है सोप मॉलिक्यूल हैव टू पार्ट्स नेम्ड हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक विद द हेल्प ऑफ दिस इफ अटैच टू द ग्रीस और डर्ट पार्टिकल्स टू फॉर्म क्लस्टर कॉल मिसली दिस मिसली इज मेन सस्पेंडेड इन द कोलाइड टू रिमूव द मिसली एंड ट्रैपिंग द डर्ट इट इज नेसेसरी टू एजिटेट द क्लोथ्स मतलब वो मिसली तो बनाएगा मतलब कि सोप जो है वो डर्ट के साथ कंबाइन होकर के मिसली तो बनाएगा लेकिन मिसली को उससे अलग करने के लिए टू रिमूव द मिसलीस देखिए कपड़े से एंड ट्रैप जो मेर जो डर्ट है जो मिसली है उसको अलग करने के लिए निकालने के लिए एडिटेट करना बहुत ज़रूरी है Now we move to exercise questions. So first is ethane with the molecular formula C2H6 has six covalent bonds, seven covalent bonds, eight covalent bonds, eight covalent bonds or nine covalent bonds. How many covalent bonds are in ethane? With the formula is C2H6. So there are seven covalent bonds in ethane. Next, butanone, the four carbon compound with the functional group. Butanone, which one is it? फंक्शनल ग्रुप होता है ब्यूटेनोन हैज कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज केटिंग ब्लैक एंड ऑन द आउटसाइड इट मीन्स द फूड इज नॉट कुक प्रॉपरली कंप्लीटली द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली द फ्यूल इज वेट और द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है सो वाइल्ड कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज कंप्लीटली गेटिंग ब्लैक एंड आउटसाइड इट मीन्स द फ्यूल इज नॉट बर्न कंप्लीटली तो फ्यूल जो है वो अच्छे से बर्न नहीं हो रहा है नेक्स्ट Explain the nature of the covalent bond using the bond formation of CH3Cl. Covalent bond formation जो है नेचर है उसको समझाना है using CH3Cl का formation. So covalent bond uh, carbon can neither lose four of its electrons nor gain four electrons as both processes require extra amount of energy and which would make the system unstable. Therefore, it comes Completes its octet by sharing the four electrons with the other carbon atoms or with the atoms of other elements. The bonds formed by the sharing of electrons is known as covalent bond. In the covalent bonding, the atoms share the valence electrons. That is, the shared electrons belong to the valence shells of both the atoms. अब यहाँ पे क्या कार्बन के पास आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन चार होते हैं. ना तो चारों लूस करेगा, ना तो चार केन करेगा. Stable दोस्त को भी होना है. चारों लूज करेगा चारों गेन करेगा उसके लिए एनर्जी रिवाइड बहुत ज़्यादा है जैसे कि सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ना कि डोनेट ना कि एक्सेप्ट ओनली शेयर तब जो शेयरिंग होती है वो कार्बन दूसरे कार्बन आइटम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कार्बन के अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होंगे या फिर कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरे आइटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपस में शेयर होंगे जैसे कि यहाँ पर फिक्र में शुक्रिया है कार्बन और हाइड्रोजन के केस में और क्लोरिन भी है एक तो डॉट एंड क्रॉस से शुरू कर रहे हैं क्रॉस इज हाइड्रोजन डॉट इज कार्बन एंड क्लोरीन तो जो कॉमन सर्कल में है वो शेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए हेयर कार्बन रिक्वायर्स फोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट वाइल ईच हाइड्रोजन आइटम रिक्वायर्स वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ट्यूबलेट ऑल्सो क्लोरीन रिक्वायर्स वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट हैंस एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो गया कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन सबको दे दिया तीन हाइड्रोजन को एक क्लोरीन को और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया कार्बन को दिया और कार्बन को बाकी के तीन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाइड्रोजन से मिल गए सो दैट्स हाउ द बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड नेक्स्ट ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथेनोइक एसिड इथेनोइक एसिड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है अब इथेनोइक एसिड मतलब कि दो कार्बन और ओ ग्रुप तो सी एच थ्री सी ओ है और इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट तो जो हाइड्रोजन है वहाँ क्रॉस से शो करेंगे बाकी डॉट से हाइड्रोजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन क्रॉस बना दिए तीन और कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस शील में तो चार डॉट अब क्रॉस और डॉट हाइड्रोजन यहाँ पे शेयर कर लेगा सिमिलरली कार्बन जो है उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन चार तो दो शेयर हो जाएंगे विद कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड बाकी के दो विद ऊपर ऑक्सीजन उसको भी दो चाहिए जो उसको मिले कार्बन से 
अब ऑक्सीजन जो है दूसरा वाला उसको दो चाहिए एक मेगा कार्बन से और दूसरा हाइड्रोजन से नेक्स्ट एच टू एस एच टू एस में सल्फर है और हाइड्रोजन है दो हाइड्रोजन क्रॉस से शो करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और सल्फर को दोनों मिल गए पूरे और जो चाहिए हाइड्रोजन को दोनों सल्फर दे देगा एक एक अपना शेयर कर लेगा नेक्स्ट प्रोपिनोन प्रोपिनोन में तीन कार्बन और ओ सी ओ ग्रुप तो क्रॉस से हाइड्रोजन अगेन और डॉट से कार्बन ऑक्सीजन सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन कार्बन ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया एक कार्बन को तीन हाइड्रोजन को और शेल कंप्लीट किया अपना भी उसका भी ऑक्सीजन को दो चाहिए थे जो कि कार्बन से मिले कार्बन को दो ऑक्सीजन से मिले और बाकी के दो कार्बन के एक कार्बन से आया दूसरा पे कार्बन से आया और जो थर्ड कार्बन है इसको तीनों हाइड्रोजन से मिलेंगे और एक कार्बन से मिलेगा नेक्स्ट एफ टू एफ टू इसलोरिन फ्लोरिन में आउटर मोस्टल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स सात दोनों तरफ एक एक चाहिए तो सात में से एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में शेयर कर लेंगे तो दोनों का ऑर्डर मिल जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया अगर वीडियो आपके काम खड़ा प्लीज़ इसे लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ स्कूल में कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके मिलते हैं अगली वीडियो में और कोचिंग के साथ बहुत जल्द